இந்த சூபித்துவத்தை யார் உங்களுக்கு சொன்னார் இந்த கொள்கையை அந்நிய மதத்திலிருந்து கொண்டு வந்து திட்டமிட்டமாக ஒரு சமூகம் ஏமாற்றி இருக்கிறது இதை புரிந்து கொள்ளாதன் காரணமாகத்தான் இன்னும் சில பேர் சூபித்துவத்தை ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பாந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எந்தவித குரோதத்துக்கும் எந்தவித எந்தவித கோபத்துக்குமாக இந்த தகவலை நான் சொல்லவில்லை இருக்கிறதை சொல்லுகிறேன் சிந்தியுங்கள் என்று சொல்கிறேன் யோசித்து பாருங்கள் என்று சொல்கிறேன் அல்லாவுடைய வேதத்திலிருந்து குரானிலிருந்து இந்த மார்க்கத்தை படியுங்கள் என்று சொல்கிறேன் யாரோ சொன்ன கதைகள் யாரோ சொன்ன காவிய அதாவது காதல் காவியங்கள் ஒரு போதும் இஸ்லாத்தில் மார்க்கமாக மாட்டாது அதை சாதாரணமாக சிந்திக்கக்கூடிய நீங்கள் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் நேர்வழி காட்டுவானார்கள் இஸ்லாத்துல சூபித்துவ பிரிக்காங்க தசவ கொண்டு இருக்காங்க இஸ்லாத்துக்கு என்று தனியான ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த துறை இருக்கிறது என்பதை யாரும் மறுப்பதற்கில்லை மறுக்க முடியாது தசவுஃப் என்பது இஸ்லாத்துல இல்ல அக்கீதா என்பதும் இஸ்லாத்துல இல்ல என்பதும் இஸ்லாத்துல இல்ல ஒன்று இல்ல இஸ்லாத்துல எதுல இருந்து வந்துச்சு ஹதீஸ் ஜிப்ரில வார அர்கானுல் இஸ்லாம் தான் பரிணாமம் அடையுது தொழுதல் நோன்பு நோற்றல் ரக்காத்து கொடுத்தல் ஹஜ் கடமை நிறைவேற்றது என்ற அந்த அர்கான் இஸ்லாம் சம்பந்தமான ஆய்வு ஏதா மாறுது சிக்குஹாக பரிணாமம் அடையுது அதே போல அர்கானுல் ஈமான் சம்பந்தமான ஆய்வு தான் அக்கீத ஆய்வாக மாறுது அதே போல அதே ஹதீஸ்ல வந்த எஹ்சான் சம்பந்தமான ஆய்வு தான் ஏதா மாறுது தசவுஃபா மாறுது தசவுஃப் என்ற சொல் எலஜிக்கா இருந்தா பிக்கு என்ற சொல்லும் எங்கே வரல அவர்கள் <laughs> 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 இமாம் இபுனு தைமியா ரஹமுல்லா விடவும் காமியுல் விதா வேறு யாரும் இருக்கிறார் அவருடைய மஜ்மு ஃபத்தாவால ஒரு தனி வலியும் தனிப்பாகம் சொல்லே பாச்சு சொல்லவும் இல்லை தசுக்கியான சொல்லவும் இல்லை சரி அதை விடுவோம் இபுல் கையும் அவர் மாணவர் இபுல் கையும் உடைய மதார்ஜு சாலிக்கு உட்பட அவருடைய எல்லா எழுத்துக்களும் தசவு சார்ந்தவையா தான் இருக்கின்றன இன்று இஸ்லாமிய தாவாவிலே ஒரு வகையான இந்த காய்ந்த வறண்ட ஒரு நில ஒரு ட்ரைன நில வருவதற்கு காரணம் இஸ்லாமிய தாவால இருக்கிற இந்த பகுதியை எடுத்து போட்டோம் எந்த பகுதியை இந்த எஹ்சான் பகுதியை தஸ்கியா பகுதியை தசவு பகுதியை எடுத்து போட்டோம் எடுத்த விளைவுதான் இந்த தாவான்னு சொல்றது சரியான ட்ரை ஆன உண்டா மாறிக்குது எனவே மிக தெளிவாக நாங்க விளையும் கொள்ளணும் இஸ்லாத்துல அதாவது தசவுஃப் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சூஃபியாக்களை உங்களுக்கு பார்க்கலாம் சூஃபியாக்களுடைய மிக முக்கியமான நடவடிக்கைகளிலே ஒன்றுதான் செய்வார்கள் என்ன அல்லாவை நெருங்குவதற்காக அல்லாவை ஜிக்ரு செய்வது அந்த ஜிக்ரு மஜிலிசை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அல்லாவுடைய தூதர் காலை மாலை துவாக்களை நிறைய சொல்லி தந்தார்கள் இந்த துவாக்கள் அந்த ஜிக்ரு மஜிலிசில் உங்களால் காண முடியாது அல்லாவுடைய தூதருக்கு அல்லா வழி காட்டுகின்ற முறை என்ன உதுக்குற செய்வதற்காக அல்லா சொல்லி தருகின்ற வழிகாட்டல் நபியே உம்முடைய இறைவனை உம்முடைய உள்ளத்தால் நீ நினை பயந்தவனாக பணிந்தவனாக உன்னுடைய வார்த்தை சத்தம் இல்லாமல் அல்லாவை நீ இதுக்கு செய்ய வேண்டும் ஆனா திக்கிரு மஜில் சென்ற பேரிலே என்ன நடைபெறுகிறது சரியான சத்தம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அன்னவர்களுடைய காலத்திலே சகாவிகள் திக்கிரி செய்ததை அலி அலி எல்லாம் அன்னவர்கள் சொல்லுவார்கள் முகமது ரசூலுல்லாவிலே மதிய பெற்றிருக்கிறது அவர்கள் திக்கிரி செய்யும் போது காத்தடிக்கும் போது மரங்கள் சாய்வது போல் சாய்வார்கள் நின்றவர்களாக உட்கார்ந்தவர்களாக வலது பக்கம் இடது பக்கம் சாய்ந்தவர்களாக ஜிக்கிரி செய்வார்கள் என்று அல்லாஹ் குரானில் பாராட்டி சொல்லுகிறார் அதனால அவுரியாக்கள் சாலிகீங்கள் நமக்கு காட்டி தந்த வழிகள் நல் வழிகள் அவர்களுடன் தோழமை வைக்கும் வழிகள் 
எல்லாவற்றிலையும் நமக்கு நேர்வழி காட்டித் தரப்பட்டிருக்கிறது உங்க தெளிவாக அழகாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த காலம் ஒரு மோசமான காலமாக மாறிவிட்டது இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஆபத்து வரும் மோசமான நிலைமைகள் வரும் என்பது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது அந்த மோசமான நிலைமைகளை விட்டும் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு இன்னைக்கு பூமியில இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு என்ன தெரியுமா அவுளியாக்கள் அடங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடம் அதனால இவர்கள் மூலமாக அல்லாஹ் உதவி செய்கிறார் இவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாதுகாப்புல நம்மளை நிறைய வைக்கலாம் ஆபத்தான பூமியில ஆபத்து இறங்கும் நல்லவர்கள் இருக்கக்கூடிய பூமியில நலவுதான் கிடைக்கும் அல்லாவுடைய அல்லா என்ற பேரை என்ன சொல்கிறார்கள் என்னிடம் விட்டு விடுங்கள் அல்லா சொல்கிறான் அல்லாவுக்கு மணிக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கிறது அரசன் ஆட்சியாளன் அந்த லாம வட்டி மக்கள் அழைக்கலாமா நீங்கள் உங்கள் பேரை அழைப்பீர்களா உங்கள் தந்தையை அவர் அழைப்பீர்களா அல்லா என்ற வார்த்தையை அழகாக சொல்லாமல் ஆகி என்றும் ஹூ என்றும் அல்லாவுடைய பேரை மாற்றுகிறார்கள் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் தெளிவாக சொல்லுகிறேன் அதாவது அந்த மொழி அரபு மொழியில் இருப்பதனால் அதிலே இருக்கக்கூடிய ரகசியம் உங்களுக்கு தெரியவில்லை நாங்களும் அதை படித்தோம் அதை படிப்பதில் முன்னிலையில் இருந்தோம் அந்த பைத்துகளை நாங்கள் படிக்கும் பொழுது அது என்ன அர்த்தத்தில் படிக்கப்படுகிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது என்ன அர்த்தம் ஒரு வாதத்துக்கு அதை விக்கிர மஜிலிசாக வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு வாதத்துக்கு விக்கிர மஜிலிசில் யாரை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அல்லாவை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் விக்ரம் மஜிலிஸ் இதுல யார் ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சில நேரம் உங்கள் கால்களிலே கேட்டிருக்கும் அதுல படிக்கப்படுகின்ற பைத்துகள் இந்த காணகத்திலே இருக்கக்கூடிய மான்களே நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அர்த்தம் லைலாய மின்கும் முன்னா மின்கும் நாம் லைலாய மின் அல்பரி லைலா என்பவள் உங்கள் இனத்தை இனத்தை சார்ந்தவளா அல்லது மனித இனத்தை சார்ந்தவளா அமுர் நான் பாதையோரமாக நடந்து கொண்டு போகும் பொழுது லைலாவின் வீட்டுக்கு அருகாமையால் செல்லுகிறேன் நான் சிவத்தை முத்தமிடுகிறேன் பார்க்கின்றவர்கள் என்னை பார்க்கின்றவர்கள் என்னை பைத்தியக்காரன் நினைக்கிறார்கள் நான் சிவத்தை முத்தமிடுவதல்ல நான் முத்தமிடுவது நடக்கக்கூடிய பைத்து இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது பத்து வருஷமாக இந்த புத்தகத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் சலபத் லைலா மின்னியல் அக்லா குல்துயாலும் இப்படி ஒரு பைத் கொலையுண்டவர்களுக்கு செத்து போனவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள் என்று சொன்னேன் எங்க பேர் யார் இந்த லைலா ஏன் படிக்கிறீர்கள் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளே இது தெரியும் என்னுடைய அடுத்த மூலமாக்களுக்கு தெரியும் என்ற பேரில் சாமானிய மக்களையே மாற்றுகிறார்கள் இதுதான் சூபித்துவம் என்ற பேரிலே உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்ட மார்க்கம் அல்லாவுடைய தூதர் இந்த வழிகாட்டலை உங்களுக்கு காட்டினாரா இந்த வழிகாட்டல் உலகத்திலே நீங்கள் எடுத்து காண்பிக்கப்படும் பொழுது இதை மற்ற மக்களே ஏற்றுக்கொள்வார்களா நிச்சயமாக இந்த மார்க்கம் இது இஸ்லாத்துடைய மார்க்கம் அல்ல அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய உறவுகளே ஏதோ ஒரு காலத்திலே ஒரு காதலனும் காதலியும் படித்த ஒரு பாட்டை பள்ளிக்குள் இருந்து கொண்டு படிக்கிறார்கள் நான் சொல்லுகின்ற அர்த்தம் அல்லது இந்த பைத்துகள் இந்த புத்தகத்தில் இல்லை என்று இருந்தால் இதே மேடையிலே இருந்து அல்லாவுக்கா சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டு வாபஸ் வாங்குவேன் இந்த புத்தகத்திலே அது இருக்கிறது ஏன் மக்களையே மாற்றுகிறீர்கள் இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை 
புரிந்து கொள்ளாததன் காரணமாகத்தான் உங்கள் முன்னிலையிலே இந்த கருத்தை வைக்கிறோம் கேளுங்கள் யார் இந்த லீலா இந்த லீலாவை ஏன் படிக்க வேண்டும் السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنبار دشكود الرجل الإسلامي نجعل الإسلام تلي نام إنري سمداية تكمتي لي ولا بلدي بخل برشنة بخل سمند ما خنا من لورم بيسي ورا كودي شيدي خل تان أنا لين دا كارن خليلي أداودي ماركت تودي يه إندا بلا بوم إندا أريو ميل لا دا بركة ماركت تي بتشي ور அடிப்படை அறிவுகள் இல்லாதவர்கள் கூட மார்க்கத்திலே உள்ள விடயங்களை கேவலமாக குறை பேசி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோ நம்முடைய கைகளிலே இருக்கிறது அந்த வீடியோவுடைய ஒரு பகுதி தான் நாம் இன்று சில மொபைல்களிலே நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அதிலே உள்ளதுதான் சூஃபியாக்கள் சம்பந்தமாக தசவுஃபு என்பது இஸ்லாத்தில் இல்லாதது போல் மார்க்கத்துக்கு சம்பந்தமற்றது போல் தசவுஃபு என்பது அடிப்படையானது இஸ்லாத்தில் உள்ளது ஹதீத் ஜிபிரீலிலே நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹ் வலைவு சொல்லம் அன்னவர்கள் இடத்திலே ஜிபிரீல் அலஹிஸ்லாம் அன்னவர்கள் வந்து மூணு விடயங்களை கேட்டு பதிலை பெற்றுக் கொண்டு போனார்கள் அதிலே ஒன்று இஸ்லாம் இன்னும் ஒன்று ஈமான் அடுத்தது எஹசான் இந்த எஹசான் தான் தசவுஃபாக சூஃபிசமாக இன்று நாம் எல்லோரும் அறிந்த உலக அறிஞர்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒன்றாக இருக்கிறது ஆனால் இன்று சூஃபியாக்கள் என்றால் ஒரு கேவலமாக தரக்குறைவாக பேசப்படக்கூடிய ஒன்றில் சூஃபி தசோஃப் சம்பந்தப்பட்டவரே அல்லது தரேக்கா அல்லது தசோஃபுடைய வழி என்றாலே கேவலமாக பேசக்கூடிய அதாவது அடிமட்ட சாதாரண ஹதீதுடைய அறிவில்லாதவர்கள் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் இவர்களுக்கு நாம் பதில் சொன்னால் என்ன சொல்வார்கள் இவர்கள் இதைத்தான் பேசுகிறார்கள் இவர்களுக்கு இதுதான் தேவை அல்லது இதைத்தான் இவர்கள் பேசுகிறார்கள் மூடத்தனமாக பேசுகிறார்கள் என்று சொல்வார்கள் இதை பொறுத்தவரை தசவுஃபு என்ற அறிவு இவருக்கு இல்லை என்பதற்கு நான் பதில் சொல்லாமல் இலங்கை நாட்டுடைய ஒரு மதரசாவாக இருக்கக்கூடிய ஜாமியா நலீமியாவுடைய சிரேஷ்ட விரிவுலையாளர் அகார் நலீமி அதாவது அகார் முகமது நலீமி அவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த அதீதி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விளக்கத்தை வச்சு பாருங்க இது இப்ப நாங்க விளக்கம் சொன்னான்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இது இவர் சொல்ற கதை என்வாங்க இப்ப அவர் சொல்லக்கூடிய விளக்கம் என்ன அதாவது ஹதீது ஜிபிரியில் வரக்கூடிய அந்த ஹசான் என்பதுதான் தசவுஃபாக பரிணாமம் அடைஞ்சிருக்குது தசவுஃப் இல்லாட்டி அந்த தவா காஞ்ச தவா என்று சொல்றாரு சரிதான் இப்ப பேசக்கூடியவருடைய பேச்சு காஞ்ச தவாவாகத்தான் இருக்கிறது ஏன்னா அவருடைய தவா காஞ்ச நிலைமையில தான் காணப்படுது அதைத்தான் அவர் சொல்லி தாராரு அப்படின்னு சொன்னா உண்மைதான் இவருடைய தவா காஞ்ச நிலைமையில காணப்படுது அப்ப தசவுஃபு என்பது இஸ்லாத்தில் உள்ளது என்பதை நாம ஹதீசு ஜிப்ரியில் புகாரியில முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய அந்த ஹதீத வச்சு நாம விளங்கிக் கொள்ளணும் அடுத்ததாக இன்னும் ஒன்று சொல்றாரு என்னன்னு சொன்னா சூஃபியாக்களுடைய திக்ரு மஜிலிசுகள் சம்பந்தமாக பேசுறாரு அந்த திக்ரு மஜிலிசுகளை அவர் கேவலமாக சாதாரணமாக ஒரு அற்பமாக அவர் பேசுறார் முதலாவது அவர் பேசுவதற்காக வேண்டி ஒரு ஆயத்தை சொல்லி வளர்க்கப்படுறாரு திக்கிற சத்தமாக செய்யக்கூடாது மனசுக்குள்ள மௌனமாக தான் செய்யணும் வாயில வெளியில வார்த்தையை வரக்கூடாது என்று அவர் ஒரு குரான் ஆயத்தை சொல்லி வழங்கப்படுத்துறாங்க எங்கடம் தான் குரானை சொன்னதோடு நம்பிடுவாங்களே அது குருவான்ல இருந்து ஒரு ஆயத்தை சொல்லிட்டேன்னா உடனே நம்பிடுவாங்க இதுக்கு என்ன விளக்கம் சரியான விளக்கம் ஆகியோர் சொல்றது இந்த ஆயத்தை கொண்டு இதுதான் நாடப்பட்டிருக்குதான்றதை யாருமே பார்க்கறது கிடையாது உடனே என்ன செய்து கொள்வாங்க ஆ இவர் சொல்றது கரெக்டு தான் அண்டு கபூல் செஞ்சு கொள்வாங்க அதில் அவர் சொல்றாரு வதுக்குர் வதுக்குர் ரப்ப கஃபி நஃப்சிக்க தலர் அண்ட் அந்த ஆயத்தை சொல்லி வதூஜ்னல் ஜஹ்ரிமினல் கவுல் சத்தமாக சொல்லாதீங்க இதுக்கு நேரடியாக விளக்கம் சொல்றாரு என்ன சொன்னா அல்லாவ திக்ரு செய்யறது வந்து உங்களோட நஃப்ஸ்ல அவங்களுக்குள்ளதான் நாங்க சொல்லணும் சத்தமாக சொல்லக்கூடாது பாத்தீங்களா அல்லா சொல்றது இப்படி சொன்னதோட அவங்களெல்லாம் நம்பி போறாங்க முதலாவது இந்த ஆயத்தி எதுக்கு வந்தது என்ன விஷயத்துல வந்தது என்றதை அவர் விளங்கணும் அல்லது நீங்க போய் மதரசா ஒன்றுல திரும்ப படிங்க இந்த ஆயத்து எது சம்பந்தமாக வந்தது அன்றத்தை நீங்க முதலாவது வழங்கிக்கொள்ளணும் தப்சீர் பகவி அதாவது பகவி மாவுடைய தப்சீர்ல இபுனா அப்பாஸ் அல்லது எல்லாம் ரைசுல் முஃபசரின் விரிவுரையாளர்களுக்கெல்லாம் தலைவர் என்று பாராட்டப்பட்ட இப்னா அப்பாஸ் அலி எல்லா கொண்டவர்கள் சொல்லக்கூடிய வழக்கம் என்னன்னா இந்த இடத்துல திகரை கொண்டு நாடப்பட்டது வதுக்குர் ரப்பக்க உங்கள் நாயனை ஞாபகப்படுத்துங்கள் என்றால் ஃபிஸ்லா தொழுகையிலே தொழுகையில அல்லாவை ரகசியமாக ஞாபகப்படுத்துங்கள் ஏன் காரணம் என்று கேட்டீங்கன்னா காலையிலும் மாலையிலும் அண்ட் அர்த்தம் வரும்போது அதாவது நமக்கு தெரியும் காலையில விடிஞ்சதுல இருந்து மாலை வரும் வரைக்கும் சத்தம் இல்லாமல் ஓதப்படக்கூடிய தொழுகை இருக்குது மகரிபுக்கு பின்னால சுபகு வரைக்கும் சத்தமாக ஓதக்கூடிய தொழுகையும் இருக்குது அப்ப நாம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது இப்பனா அப்பாஸ் அல்லி இல்லாம சொல்றாங்க இந்த இடத்தில் திக்கரு என்று நாடப்பட்டது தொழுகை 
தொழுகையில் அல்லாவை ஞாபகப்படுத்துறது தொழுகையில மனிதன் பயத்தோட இறையச்சத்தோட அல்லாவை ஞாபகப்படுத்தணும் என்றது தான் நகிட சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே நேரத்தில் சத்தம் இல்லாமல் என்பதற்கு முஜாஹித் ரஹமத்துல்லாஹி அலி அன்னவர்கள் இப்படி ஜுரேஜ் ரஹமத்துல்லாஹி அலி அன்னவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இது என்னன்னு சொன்னா துஆவுக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தி அப்ப இது எல்லாம் என்னன்னா அப்ப கூட அவங்க விளக்கன்னு சொல்றாங்க வதூனல் ஜஹரி மினல் கோல் என்றால் ரகசியம் என்று யாருமே அறுத்தம் சொல்லல மௌனமாக வாய பொத்தி கொண்டு மனசால என்று யாருமே அறுத்தம் சொல்லல வதூனல் ஜஹரி மினல் கோல் என்றால் வெடிச்சத்தம் இல்லாமல் இது இஸ்லாத்துல நாங்க சொல்லக்கூடியதா நெகட திக்கிற மஜிசல்ல நாங்க சொல்றேன் அதாவது வாய் கிளிர மாதிரி கத்தின நாங்க சொல்லுவோமே கொஞ்சம் மொல்ல ரொம்ப சத்தம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது என்னடா கொடுமையோ சத்தம் விற்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் வெளியில போகும்போது நூறு பேர் இருந்து சாதாரண சத்தம் போடும்போது வெளியில சத்தமா தான் விளங்கும் அதுக்காக நீ மௌனமா சொல்றேன் அர்த்தமா இன்னும் ஒன்றை விளங்கிக்கொள்ளணும் என்னன்னு சொன்னா இங்க சொல்லப்பட்டது மௌனம் அல்ல என்பதுக்கு அவருக்கு ஹதீத நல்லா படிச்சா விளங்கி இருக்கும் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க முஸ்லீம்ல ஹதீஸ் பதியப்பட்டிருக்கு நீங்கள் சொர்க்க பூஞ்சோலைகளுக்கு பக்கத்தினால் நடந்து சென்றால் அதிலே மெய்து கொள்ளுங்கள் சாபிகள் கேட்டாங்க அது என்ன சொருக்க பூஞ்சோலை சல்லுல்லா அலி சொல்லுங்க திக்ருடைய மஜிலிசுகள் என்றாங்க இதே வாயால மௌனமா இருந்தேன்னு சொன்னா அவருக்கு எப்படி சொருக்க பூஞ்சோலை என்று விளங்கும் மௌனமா பொத்திட்டு சொன்னா அப்ப சத்தமாக கடும் சத்தம் இல்லாமல் வெடிச்சத்தம் இல்லாமல் அதை விட தாழ்ந்த நிலையில் அங்கே திக்ரு செய்யப்படுகிறது என்பதுதான் அதனுடைய விளக்கம் இன்னும் ஒன்று புகாரி முஸ்லீம்ல ஹதீஸ் வருது திக்ருடைய மஜிலிசுகளுக்கு மலக்குகள் வருவாங்க இன்னைக்கு இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டு சாலிகான திக்ரு மஜிலிசுகள் எல்லாம் நாசமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு அதை சொல்லுவாங்கல்ல சில பேருக்கு நன்மை அடைஞ்சு கூட தெரியாது அடுத்தவன் அடைகிறத்தை விட மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல கடைசி ஆளம் தானே சல்லா அலி சொல்லம் அப்படித்தானே சொன்னாங்க கடைசி ஆளம் வரும்போது உண்மையாளன் பொய்ப்பிக்கப்படுவான் பொய்யன் உண்மையாக்கப்படுவான் என்னங்க இப்ப இவ்வளவு நேரம் இவர் அதாவது முன்னால சொன்ன திக்ரு சம்பந்தமாக சொல்லக்கூடியதெல்லாம் பொய் அது உண்மையாக்கப்படுது மக்களுக்கு பத்தியில இது பேசப்படுது என்ன காரணம் என்று கேட்டா கடைசி காலம் அப்படித்தான் வரும் ஆனால் நாம விளங்கிக் கொள்ளணும் அடே இவ்வளவு காலம் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு காலமாக இந்த திக்கிர செஞ்சு கொண்டு வராங்க நேத்து முதநாத்து முளைச்சு கொண்டு இவங்க இப்படி சத்தம் போட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்கடா இது சரியுமா இருக்குமா ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு காலமாக இருந்த அறிஞர்கள் சரியா இருக்குமா விலகிக் கொள்ளணும் இவர்களுடைய அறிவில் கோளாறு இருக்கிறது என்பதை தான் நாங்க விலகிக் கொள்ளணும் அடுத்தது இன்னும் ஒன்று சொல்றாங்க என்னன்னு சொன்னா திக்ருடைய மஜிலிசுகள் இவங்க அல்லாவ அல்லா அல்லாத வார்த்தைகள் சொல்லி அழைக்கிறாங்க ஆஹண்டு கூப்பிடுறாங்க ஹூ என்று திக்கிரி செய்கிறாங்க இப்போ இதை பார்த்ததோட நினச்சி சொல்கிறாங்க ஆஹா சரியா தான் சொல்கிறார் இவங்க ஏன் ஆகன்னு சொல்ல வேண்டிய அல்லான்னு சொல்ல வேண்டியது தானே ஹூ என்று ஏன் திக்கிரி செய்யணும் என்ன சொல்லி இருக்கலாமே இவங்களுக்கு அல்லா ஹூ என்று சொல்லி இருக்கலாமே அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இப்படி செய்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு ஆதாரம் வேற ஹாட்டுறாரு எப்படின்னு சொன்னேன்னு சொன்னால் வதரில் ஹிதூன அல்லாவுடைய விடயத்திலே அதாவது அல்லாவுடைய பேர்களிலே இணைக்கக்கூடியவர்கள் கூட்டு சேர்க்கக்கூடியவங்களை விட்டுருங்க அல்லாட பேரில் இணைக்கக்கூடியவர்களை விட்டுருங்க அல்லா அவர்களுக்கு கூலி கொடுப்பான் இதை வச்சு பார்த்தீங்களா அல்லா என்பது திக்கிர் அல்லாவுக்குரிய திக்கிர் அல்லது அல்லாவுக்குரிய தொண்ணூத்தொம்பது திருநாமங்கள் இருக்குது அதை மட்டும் தான் சொல்லணும் ஹூ அண்டோ ஆண்டோ திக்கிர் செஞ்சா பில அண்ட மாரி ஒரு செய்தி அவர் சொல்றார் முதலாவது இந்த விடயத்துக்கு என்ன விளக்கம் என்றதை நாங்கள் பார்க்கணும் முஃபசரியன்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னால் இது அல்லாவுக்கு என்று திருநாமங்கள் இருக்குது அது நம்ம வழங்கிக் கொள்ளணும் அல்லாவுடைய திருநாமங்கள் இருக்குது அல்லா என்பது அவனுக்குரிய பேர் ஆனால் அவனுடைய திருநாமங்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது இருக்குது இது என்னன்னு சொன்னா காவிர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா இது காவிர்களுடைய விஷயத்துல இறங்கி ஆயத்து அதை முதல்ல அது வழங்கிக் கொள்ளணும் காவிர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அல்லாவுடைய பேர்கள்ல இருந்து ஒவ்வொரு பேரா அவங்க பிறக்குவாங்க பிறக்கி என்ன செய்வாங்க அவங்க சிலைகளுக்கு அந்த பேரை வைப்பாங்க எப்படின்னா அசீஸ் அண்ட் அல்லாவுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அதை என்ன செய்வாங்கன்னா உஸ்ஸா அண்டு வைப்பாங்க ரெண்டு ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது இப்போ சமுதாயத்து பத்தில ஓ நாங்களும் சரியா தானே சொல்றோம் அந்த மாதிரி ஒரு 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 காவிர்களுடைய ஒரு அவர்களுடைய சிறுக்க அல்லது அவருடைய குஃபுரை வெளிப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி அல்லாவை வணங்குறது போல அவர்கள் ஒரு நாடகம் காட்டுறதுக்காக வேண்டி அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா முஷிரிக்குகள் அசீஸ் என்ற அல்லாவுடைய பேர்ல இருந்து உஸ்ஸா அந்த பேரை எடுத்து சிலக்கி வைப்பாங்க இதைத்தான் அல்லா சொன்னான் அவங்கள உற்றுவோம் நான் அவங்கள பார்த்து கொள்றேன் சரி இப்ப நீங்க எங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்கலாம் உடனே அப்படி என்றால் அல்லாவ ஹூ என்று திக்கிரி செய்யலாமா அண்டு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஹூ என்று முதலாவது சொல்லி தந்தது யாரு தெரியுமா அல்லா தான் அல்லாவுடைய பேரை ஹூ என்று முதலாவது சொல்லி தந்தது யாரு தெரியுமா அல்லா எப்படி தெரியுமா ஃபலா ததுகும் அல்லாஹி இலாஹன் ஆ
அல்லாஹு ஒன்னு கூப்பிடக்கூடாது இப்ப இந்த இடத்துல ஓதும் போது இனிமேல் இப்படி ஓதுங்க இல்லல்லான்னு போடலவா இல்லாஹு ஹூவை தவிர நாயன் இல்லை என்றால் இந்த இடத்துல ஹூ என்றால் யாரு அல்லா அப்ப ஹூ என்று திக்கிரி செய்ய சொல்லி தந்தது யாரு அல்லா இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்களோட புத்தியை வச்சுதான் மார்க்கம் பேசுவாங்க பன்னெண்டு அர்த்தம் இருக்குது நல்லா பன்னெண்டு அர்த்தம் இருக்குது அதில் ஒரு அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா சில தப்சீர்கள்ல காணப்படுது ஆ அண்ட் அவங்க திக்கிரி செய்வாங்க அல்லாவ இப்ப இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் செஞ்ச திக்கிரி ஆகன்றது அவ பிள்ளையாக இருந்தன்னு சொன்னா இவ்வளவு காலம் உள்ள அறிஞர்களும் பெருமக்களும் என்னங்க ஒசக்கை பார்த்துட்டா திக்கிரி செஞ்சாங்க அப்ப ஆக என்பதும் அல்லாவுடைய திக்கிரி தான் அது மட்டும் இல்லாம நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் ஆயிஷா நாயி அறிவிக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் ஒரு தடவை எங்களிடத்துல வந்தாங்க எங்கள்கிட்ட ஒரு நோயாளி இருந்தார் நல்லா கவனிச்சு ஒரு நோயாளி ஒரு ஏழாத ஒரு மனுஷன் நோயில இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் அப்படி இருந்து கொண்டு அறிவிப்பாளர்கள் <laughs> முதலாவது <laughs> <laughs> அல்லது போனதோட ஹா 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 என்று அதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ற திக்ர மஜிரிச முதலாவது விளங்கிக்கொள்ளும் போனதோட குரான ஓதி அதுக்கப்புறம் திக்ரா லா இலாஹ் இல்லல்லா என்றது ஆயிரமோ நூறோ எவ்வளவோ திக்கர்கள் செய்யப்படுது அதுக்கப்புறம் அல்லாஹ் 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 என்று திக்கர் செய்யப்படுது அதுக்கப்புறம் ஹூ என்றும் ஆ என்றும் திக்கர் செய்யப்படுது அது கூட அல்லாவுடைய இசுங்கள் தான் என்பது ஹதீதின் மூலமாக குரானின் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படியான திக்கர்களை தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாங்க வழங்கிக் கொள்ளணும் இந்த காலத்துல யோசிச்சு பாருங்க திக்ர மஜிலிசுகளை வானாம் வானாம் வானம் என்று கேவலப்படுத்தக்கூடியவர்களை யோசிச்சு பாருங்க நீங்க எங்கேயாவது ஒரு திக்ர மஜிலிசுல கலந்து கொண்டிருக்கிறீங்களா அல்லது உங்களை சார்ந்தவங்களை கலந்து கொள்ள விட்டுருக்கீங்களா அபிகல் நாயம் சொல்லல்லா வழிவு சொல்ல பண்ணுவாங்க திக்ருடைய மஜிலிச எவ்வளவு பாராட்டினாங்க எவ்வளவு புகழ்ந்தாங்க மலக்குகள் வந்து சூழ்ந்து கொள்றாங்க திக்ருடைய மஜிலிச எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் நிறைஞ்சது நல்லா வழங்கிக்கொள்ளும் இது போன்ற திக்கிர மஜிலிசுகள் எங்கெங்க இருக்குதோ அந்தந்த இடங்கள்ல போய் மேஞ்சுங்க நபிகள் நாயம் சொல்லல்லாது மேயிறது மட்டுமல்ல அது சொர்க்கத்தின் பூஞ்சோலை என்றாங்க சொல்லல்லா ஒளிய சொல்லும் சொர்க்க பூஞ்சோலையை துணியாவில் பார்க்கணுமா திக்கிர மஜிலிச பாருங்க சொன்னது யார் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஒளி சொல்லும் இவங்க என்ன சொன்னா அவங்க செய்யவும் மாட்டாங்க அடுத்தவங்க செய்யறது விடவும் மாட்டாங்க இன்னும் ஒன்று என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா இந்த திக்கிரு மஜிலிசுகள்ல கலந்து கொள்றாங்கல்ல அவங்கள பார்த்து திக்கிர் இல்ல ஆகண்டும் ஹூவண்டும் அல்லது அல்லாஹ் லாயில் ஆகில் அல்லான்னு சத்தம் போட்டு திக்கிரி செஞ்சு நிற்கும் போது சொல்லுவாங்க என்ன தெரியுமா இவனெல்லாம் பைத்தியகாரன் அப்படி சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க சும்மா இல்ல பைத்தியகாரன் ஏ உங்கட வாப்ப செஞ்சே எங்கட வாப்புக்கும் பைத்தியம் தான் எங்கட உம்மா உங்கட உம்மா செஞ்சே உம்மக்கும் பைத்தியம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த பைத்தியம் பைத்தியம் அப்படி சொல்றாங்கல்ல நல்லா விலகி கொள்ளணும் இந்த பைத்தியம் அப்படி சொல்றதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்றாங்க அபு சைதுல் குதிரீர் அலி எல்லா கொண்டவங்க அறிவிக்கிறாங்க நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்றாங்க அல்லாவை அதிகமாக நீங்கள் திக்ரி செய்து கொள்ளுங்கள் ஹத்தாய கூலு மஜ்னூன் பைத்தியகாரன் சொல்ற வரைக்கும் திக்ரி செய்யுங்கோண்டாங்க இப்ப நல்லா விலை கொள்ளணும் கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அல்லாவை அதிகமாக திக்கிரி செய்யும் போது பைத்தியகாரன் சொல்லுவாங்க என்பது நபிகள் நாயம் சொல்லா சொல்லக்கூடிய வாக்கு எதுல வருது அஹமதுல வருது அபு யாலால வருது இப்னு ஹெக்மான்ல வருது தபரானில வருது பைஹக் இமாமுடைய சூபுல் இமான்ல வருது இந்த ஹதீஸ் சஹிஹான ஹதீஸ் அல்லாவ அதிகமாக திக்கிரி செய்யுங்க எது வரைக்கும் அவர்கள் உங்களை பார்த்து பைத்தியகாரன் என்று சொல்லும் வரைக்கும் இப்ப சத்தமா ஒருத்தன் தனிய ரூம் ஒன்றுக்குள்ள உட்காந்து திக்கிரி செஞ்சா யாரும் பைத்தியகாரன் சொல்ல மாட்டாங்க அதே மனசுக்குள்ளால திக்கிரி செஞ்சாலும் பைத்தியகாரன் சொல்ல மாட்டாங்க எங்கட திக்கிர மஜில் சொல்ற ஒரு வீடியோ பேஸ்புக்ல போட்டு பாருங்க கமெண்ட பாருங்க பைத்தியகாரன் பைத்தியகாரன் 
இதை ரசூலுல்லா சொல்லிட்டு போயிட்டான் சல்லா சொல்லி சொன்னாங்க நீங்க விக்கிரிசீங்க பைத்தியகாரன் சொல்ற வரைக்கும் விக்கிரிசீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு பைத்தியம் இல்ல சொல்றவன் பைத்தியகாரன் என்ன அர்த்தம் சல்லா சார் அத்தனை சொல்றாங்க உங்களை அவர்கள் பைத்தியகாரன் என்று சொல்லும் வரை விக்கிரி செய்யுங்க அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் இந்த பைத்தியகாரர்கள் சொல்லக்கூடியதை நாம கணக்கு எடுக்க கூடாது நாங்க என்ன செய்யணும் சொல்லுமே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க சல்லல்லா ஒளி சொல்லும் உங்களை பைத்தியகாரன் என்று சொல்லும் வரை விக்கிரி செய்யுங்கன்னா அப்ப நாங்க செஞ்சு கொண்டே இருக்கணும் எதிர்காலத்தில் இது போல பைத்தியகாரன் என்று சொல்றதுக்கு ஒரு கூட்டம் வருவாங்க என்றது நபிகள் நாங்க செல்லா சத்துடைய வாக்கு அப்ப அவங்க சொல்லிக்கொண்டுதான் இருப்பாங்க நாங்க அதை கண்டுகொள்ள கூடாது எங்களுக்கு தேவை அல்லாவுடைய பொருத்தம் பாட்டுகளை நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும் என்ன சொன்ன உங்களுக்கு பிடிக்கல என்றா சகோதரரை நீங்களும் தான் அவங்கள போல் உள்ளவங்களும் தான் நீங்க உற்றுங்க அதாவது இந்த திக்கிர் மஜிலிஸ்கள் நடக்கக்கூடியது ஜாவியாக்கள் சில்லங்கா எடுத்துக்கிட்டனா ஜாவியாக்கள் தக்கியாக்கள் இது போன்ற இடங்கள்ல தான் திக்கிர் மஜிலிஸ்கள் நடக்கும் இப்ப நீங்க ஆஹண்டும் ஹூ அண்டும் திக்கிர் மஜிலிஸ் நடக்குது அதை கேவலமாக என்று நீங்க சொல்றீங்க அது அல்லாஹண்டும் லாய்லாஹி அல்லாண்டும் எவ்வளோ திக்கிர்கள் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஹூ அண்டும் அல்லா அண்டும் விக்கிரி செய்யப்படுது நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அந்த மஜிலிஸ்ல இது போன்ற பைத்துகள் படிக்கப்படுது இது ஒரு ஜாவியால ஒரு ஒரு இலங்கை நாட்டுடைய அடிப்படை ஜாவியா அடிப்படை அந்த ஜாவியாவில் இருக்கக்கூடிய விக்கிருக்கு பின்னால் படிக்கக்கூடிய பைத்துகளுடைய கிதாபுகள் என்ற மூணு கிதாபு இருக்குது நான் அந்த ஜாவியாவில் மூணு நாலு வருஷத்துக்கு மேலால் இருக்கிறேன் நீங்க சொல்லக்கூடிய பைத் ஒன்றும் இதுல இல்லை இந்த இது வந்து பைத்துக்காகவே அமைக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன ரிசாலா இந்த பைத்தில் எல்லாம் இருக்குது என்னன்னு சொன்னா அல்லாடத்துல தொடர்பை தொடர்பு தேவமே தேவையா தூக்கத்தை உற்று தியாகத்தோடு இருந்துவோ இப்படி சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தை சொர்க்கம் செல்லக்கூடிய கூட்டங்கள் உள்ளவங்க தான் இரவிலே நின்று வணங்கியவர்கள் அதை அதாவது வகுஜிரின் நோம தூக்க தண்ணி உற்று அல்லாட தொடர்பு உனக்கு கிடைக்கும் இது போன்ற பைத்துகள் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி செல்லத்தை பத்தி சொல்லப்பட்ட அரு சொல்லு இலைனா பில் கராமாத்தில் இலாமி அல்லாவ நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி வசல்ல மன்னவங்கள அல்லா எங்களுக்கு அனுப்பினார் சங்கைகள் கொண்டும் மரியாதைகள் கொண்டும் எங்களுக்கு வலுப்பமான கண்ணியங்களை கொண்டும் அனுப்பினான் என்று ரசூலுல்லாவை பத்தி வரக்கூடிய பைத்து அல் மக்சூது வஜுல்லா அல் மக்சூது வஜுல்லா எங்களுக்கு எங்கட நோக்கம் அல்லாவுடைய பொருத்தம் எங்கள் நோக்கம் அல்லாவுடைய பொருத்தம் இது போல இருக்கக்கூடிய பைத்து இந்த கிதாபு அடுத்ததாக இது காலை மாலை ஓதப்படக்கூடிய திக்ரி கிதாப் அல் வலிஃபா அண்ட கிதாப் இந்த கிதாபுல கூட கடைசியில் என்ன செய்யப்படுது சொன்னா நிறைய பைத்துகள் வருது இதுல நீங்க சொல்லக்கூடிய லைலா பாட்டோ மஜ்னூன் பாட்டோ ஒன்றுமே இல்லை இந்த இது ஒன்றுலேயுமே இல்லை மட்டும் நான் அவங்களுக்கு கிதாபத்தாரன் நீங்க சொல்லக்கூடிய கிதாபு ஒன்றுலையும் நான் நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பாட்டுகள் ஒன்றும் இந்த கிதாபுல இல்லை இது மூணாவது கிதாபு இந்த மூணாவது கிதாபிலையும் நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு பை பாட்டோ லைலாவை பத்தியோ மஜ்னூனை பத்தியோ ஒரு பாட்டும் இல்லை முதலாவது லைலா மஜ்னூன் பாட்டு என்னன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு அதுதான் படிக்கணுமன்றது மார்க்கத்துடைய அடிப்படை அறிவு வேணுமென்றதும் வரலாறுகள் சம்பந்தமான அறிவு தேவை என்று லைலா மஜ்னூன்றது யார் இருந்த காலத்தில் இம்ரா உல் கைசன்றது ரசூலுல்லாவுடைய காலத்துக்கு முன்னால் இருந்தவன் அவன் தன்னுடைய காதலி லைலாவை பார்த்து படித்த பாட்டுகள் தான் அது சரி அது என்ன அபுல் ஹசன் ஜாதுல் நாயமும் முஹித்தீன் அப்துல் காதல் ஜிலானி அலி எல்லாம் சொன்னது அது முதல்ல இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய விக்ரு மஜிலிகளிலே பாடிக்கொள்ளுங்கள் என்று சாதனை சொன்னாங்களா அல்லது முஹித்தீன் அப்துல் காதல் அலி ஜிலானி அலி எல்லாம் சொன்னாங்களா அகமது உல் கபீர் உர் ரிஃபாஹி அலி எல்லாம் சொன்னாங்களா அது எவனோ பாடிய பாட்டு ஏதோ ஒரு கிதாபில் இருக்குது அதை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தீங்களா இது திக்ரு மஜிலிஸில் படிக்கிறாங்க ஒரு திக்ரு மஜிலிஸுக்கு நீங்கள் வாங்க ஒரு திக்ரு மஜிலிஸ்கள் நீங்கள் சொல்லாமல் வாங்க எங்கே ஒரு திக்ரு மஜிலிஸ் வந்து உட்கார எங்கேயாவது அந்த பைத்து படிக்கிறதாக சொன்னால் நான் உங்கள்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுவேன் வந்து அப்ப ஏன் இப்படி பொய்களை மக்களுக்கு மத்தியில பரப்பி இந்த திக்கிர மஜிலிச கேவலப்படுத்துறீங்க எவ்வளவு அழகான பைத்துகள் எவ்வளவு அழகான கசீதாக்கள் ஏ கசீதா படிக்க கூடாதா நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லும் தன்னை புகழ்ந்து பாடுவதற்காக வேண்டி மஸ்ஜிது நபவியிலே பைத்து படிப்பதற்காக வேண்டி மஸ்ஜிது நபவியிலே ஒரு மிம்பர் அமைச்சு கொடுத்தாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி பைத்து படிப்பது தப்பாக இருந்தா அமைச்சு கொடுப்பாங்களா நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லும் சரியான அதீது தானே இது எவ்வளவு பேர் பைத்து படிச்சிருக்காங்க ஹஸ்ஸா அலிபுரு சாபித்து எல்லாகோல் கபிபுரு சுஹைர் எல்லாகோல் எவ்வளவு பெரிய பைத்து படிச்சிருக்கிறாங்க 
பள்ளியில வைத்தியல் படிச்சிட கூடாதுன்னா நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் மிம்பர் அமைச்சு கொடுத்தா சுண்ணத்தை செய்யறவன் சுண்ணாவ பாதுகாக்கணும் சுண்ணாவ பாதுகாக்கணும்ன்றீங்கல்ல நீங்க சுண்ணாவ பாதுகாக்கிறதா இருந்தா உங்க பள்ளிகள்ல ரெண்டு மிம்பர் அமைங்க ஒரு ஹொத்துபாவுக்கு இன்னும் ஒன்று ரசூலுல்லா புகழ்ந்து பயத்து படிக்கிறது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் செஞ்ச வழி அது அப்ப அதை நிறைவேற்றுங்க இது என்ன வேண்டா எங்கேயோ ஒரு புஸ்தகத்துல இந்த எடுத்து கொண்டு வந்து இப்படித்தானே இவ்வளோ பொறாமல் பிடிச்சவங்களும் இது கிருமி இது காட்டம் வெறுப்புள்ளவங்களும் என்ன செய்வாங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு கிதாப் எடுப்பாங்க இந்த காலத்தில் இடப்பட்ட காலத்தில் அந்த காலத்தில் நீந்தாங்கல்ல எங்கேயா ஒரு கிதாபுக்குள் இதை மாதிரி ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்து சொருகிற தஸ்ஸு செய்த செஞ்சு போட்டு இட்டு கட்டி போட்டு பார்த்தீங்களோ இந்த திக்கிரும் மத்திய கிதாபில் இப்படி இருக்குது அப்படி என்னுவாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நான் கேட்டின வரைக்கும் எந்த ஒரு சாவியாவிலும் எந்த ஒரு தக்கியாவிலும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய லைலா மஜ்னு பாட்டி இல்லை அப்போ அப்பட்டமாக அநியாயமாக உங்களுக்கு பயானுக்கு தலைப்பு இல்லை குறிப்பு இல்லை அல்லது அது நல்ல இன்ட்ரெஸ்டாக மக்களுக்கு கார்ட்டூன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இது மாதிரி வார்த்தைகளை சொல்லி மக்களை ஏமாத்தவான் இன்னும் கொண்ட விளைவிக்கணும் இதால் ஏமாந்து போகிறது தரிகாவில் இருக்கக்கூடியவங்களோ சுனிஞ்ச மாதத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களோ அல்ல இடத்த விளைவிக்கோ உங்களோடே இருந்தவங்களுக்கு ஜாலரா அடிக்கக்கூடியவங்க தான் இதனால் இன்னும் ஏ ஏமாந்து அவங்க இன்னும் வழிகேட்டுக்குள்ள வைத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க கடைசியாக அவங்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் இன்ஷா முடிமாக இருந்தால் சூஃபிய சூஃபிசம் தசவ்வு இஸ்லாத்துல உள்ளது என்பதை நாங்கள் நிரூபிச்சு காட்டுவோம் குரான் ஹதீஸ்ல இருந்து நிரூபிச்சு காட்டுவோம் இந்த திக்ர் மஜிலிஸ் எல்லாம் ஆதாரபூர்வமானது என்பதை குரான் ஹதீஸ்ல இருந்து நிரூபிச்சு காட்டுவோம் உங்கள்கிட்ட சவால் விடுறேன் ஏழு மாக இருந்தா நேரடி விவாதத்துக்கு வாங்க நான் எந்த நேரமும் தயாராக இருக்கும் ரொம்ப காலம் டைம் எடுக்கும் தேவையில்லை உங்களுக்கு ஒரு மாசம் அந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள ஒப்பந்தம் பண்ணுவோம் ஏழு மாக இருந்தா நீங்க முன்னூறு பேர் வேணும் என்னாலும் கூட்டுவாங்க நாங்க வெறுமனே இன்ஷா மூணு பேர் வருவோம் வந்து இதெல்லாம் குரான் ஹதீஸ்ல உள்ளது இதெல்லாம் திக்ர் மஜிலிஸ் எல்லாம் சூஃபிசம் என்பது இஸ்லாத்துல உள்ளது என்றத்தை நிரூபிச்சு காட்டுறது மட்டுமல்ல நீங்க எவ்வளவு பெரிய வழிகேட்டில் இருக்கிறீங்க என்றத்தையும் நிரூபிச்சு காட்டுவோம் இன்ஷா அல்ல அதை போடும்போது இடையில கேப்ல அதை போட்டு புதுசா வந்த இந்த மார்க்கம் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட மார்க்கம் எந்த மாதிரி கொள்கை இவங்க அடிப்படை யாரு எப்படி வாராங்க என்றத்தையும் மக்கள் மன்றத்தில் இன்ஷா அல்லா தெளிவுபடுத்துவோம் உங்களோட பேரெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது பேரை தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவ்வளவு பெரிய ஆட்களும் கிடையாது நீங்களும் அதனால இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு மறுப்பொண்ணு போடணும் மண்டு ஆர்வத்தில் மக்கள் விலங்கிக் கொள்ளணும் மண்டத்துக்காக வேண்டி போட்டேன் இன்ஷா அல்லா உங்களை நேரடியான விவாதத்துக்கு அழைக்கிறேன் முடிமாக இருந்தால் விவாதத்துக்கு வாங்க இதை பார்த்த பொதுமக்களுக்கு ஒரு அறிவித்தல் இது போன்ற செய்திகள் வந்ததோட நீங்க உடனே நம்பிடவானம் ஏன்னா எப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஏதாவது இந்த கள்ள வேலை ஒன்று செஞ்சுதான் சொல்லுவாங்க குர்வான் ஹதீஸில் இருந்து அது போன்ற விடயங்கள் வந்தால் இது போன்ற தெளிவுகள் வரும் வரைக்கும் பொறுத்திருங்க கண்டிப்பாக இன்ஷா அல்லா சுண்ணத்தோல் ஜமாத்துடைய உலமாக்கள் இதற்கு நல்ல தெளிவுகளை தருவாங்க அல்லாஹ் அனைவருக்கும் ரஹமத்து செய்வானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து